sveiki kolegos, atvykę į mano YouTube kanalą, kuriame jūs galite pamatyti Vanagas Extreme Machines rubriką, kurioje mes šnekamės apie įvairiausius automobilius ir iš esmės ne tik automobilius, bet ir pačio įvairiausią techniką. Šios dienos mūsų rubrikos svečias yra BMW M3. Modelis, kurio nori daug žmonių, daug jaunų žmonių ypatingai. Modelis, kuris netinkamai mokantiems valdyti automobilį, gali baigtis nudaužant autobusų stotelės. Taip jau ir atsitikė. Tai šios dienos mūsų rubrikos svečias BMW M3 Anuko senelis. Prieš pradedant detaliau kalbėti apie štai šį automobilį, pakalbėkim truputėlį apie realijas, kas buvo 30 metų atgal ir dabar. Prieš 30 metų daugiau mažiau pasirodė štas automobilis, šiais laikais tas pats automobilis atrodo štai taip. Ko jie skiriasi? Jie skiriasi iš esmės pakankamai nemažai kuo ir aš čia. Tų dalykų nenagrinėsiu, bet pasižiūrėkim, kad BMW M3 86 metais, Ir 2016-2017 metais, ir kaip taip tariant, 30 metų tarp to laiko praėjo, pasikeitė jų dydis. Taip kad nutukimas automobilių pramonė tikrai egzistuoja. Taigi, tikslus šito automobilio pavadinimas yra BMW M3. Jeigu dar tiksliau pasakius, tai yra modelis E30 ir BMW milietojai, tokiu yra tikrai pakankamai nemažai, žino jį kaip E30. Mano pažintis iš to automobilių prasidėjo, tiesą pasakos, neatsimenu kada, bet man labai stipriai įstrigo laikas, tai buvo turbūt ankstyvi 90-ieji metai. Aš turbūt dar nelenktinėvau, bet jau buvau beveik, be pradedas lenktiniauti ir mane su tokio automobiliu pravežė Vytautas Venskūnas. Vytautas Venskūnas buvo vienas mano mokytojų, iš esmės tai žiedinių lenktynių specialistas, šiuo metu veteranas. Ir kai jisai mane pravežė mesties už to automobilių, man palyko jis tokį įspūdį, kad wow, aišku, reikėtų žinoti, kad tais laikais mes važinėdavom su Volgom, žiguliais, moskvičiais ir tai buvo vienas pirmųjų importinių automobilių ir ypatingai būtent tokių automobilių. Tai nu tada šiuo tikrai labai labai norėjau. Svajokite atsakingai, svajonės pildosi, šiuo automobilį aš įsigijau prieš turbūt kokius penkis, šešis ar septynis metus, gerai neatsimenu. Įdomioji dalis yra finansinė. Tais laikais, kai pirkau šį automobilį, pakankamai neblogus egzempliorės buvo galima išsigyti už kokių 10 ar 15 tūkstančių eurų. Šiandien dienai, praėjus mažiau negu 10 metų, šį automobilį kainuoja apie 50 tūkstančių eurų. Tai jeigu kažkas sako, kad automobiliai niekada negali būti gera investicija, jie klysti. Pabaigiant diskusiją apie nutukimą, turėčiau pasakyti, šiais laikais automobiliai ne tik didesni, bet jie ir gerokai sunkesni. Melinasis M3 sveria daugiau negu pusant tros tonos. Šitas sveria daugiau negu 1,1 tonos. Vadinasi, realiai tarp jų yra 400 kg skirtumas. Ir visiškai nesvarbu, kad ten variklis yra dvigubai galingesnis, bet šitas, būdamas dvigubai mažiau galingas, iš principo tai yra pakankamai spaudingas automobilis. O kad tas yra lengvas, tai yra juntama. Pasižiūrėkite, aš jį paimu ir paprastai pastumiu. Tai ką, sėdam ir važiuojam, pasikalbėsime apie šį raudoną įgražuolį. Važiuojant. Tais laikais, kai buvo pradėtas gaminti šitas automobilis, buvo tokia nauja samprata valdymo skidelis orientuotas į vairuotį. Tai reiškia, kad jis yra šiek tiek išlenktas, na ir liktai vairuotojų yra šiek tiek patogiau matyti, bei lies į vairio valdymo yra. Prieš pradedant kalbėti apie interjerą, atkreipkite dėmesį į greičių dėžę. Pirmas bėgis jungiasi atgal. Paprastai beveik visų mechaninių automobilių pirmas bėgis jungiasi į priekį. Tai yra padaryta tam, kad šiais automobiliais būdavo lenktiniaujama ir pirmas bėgis buvo naudojadamas tik tai startu. Vidui turbūt mes nieko nenustebėsim, šiais laikais automobiliai yra šiek tiek ardvesni ir man būnant net neįpatingai didelio ūgio, 
visų pirma krentai akis, arba aš jaučiu savo kūnų, kad mano sėdinė yra stumta praktiškai kaip pat galo, o aš norėčiau jos dar atgal. Tai va, pirmasis dalykas, jaučiuosi čia šiek tiek ankštokai. Matomumas tikrai labai neblogas, bet viskas yra todėl, kad seniau automobiliai neturėdavo oro pagalvių. Šiame automobilio nėra ne vienos oro pagalvės ir taip pat statramščiuose irgi nėra saugumo įrangos. Vadinas, jie yra šiek tiek mažesni, natūralų, per juos šiek tiek geriau matosi. Važiuoti šiuo automobiliu tikrai pakankamai smagu, jis ganėtinai minkštas, ganėtinai tilus, primina man žiguliuką tais laikais, na visgi tai yra visai kitų epokų automobilis. Valdosi labai lengva ir jintama iš tiesų, kad praktiškai tu neturi jokių sistemų, kurios tau padėtų valdyti šį automobilį. Vadinasi, viską, ką aš darau savo rankomis, keliauja tiesiai į ratus. Beje, įdomus faktas, kad visi šie pagaminti automobiliai buvo tik tai gaminami vairų kairėje pusėje. Nemažai automobilių iškeliavo į Didžio Britaniją, į Japoniją, kur kolekcionieriai pirkdavo juos, bet jie pirkdavo visus kairio vairius. O tenai eismas vyksta dešinę kelio pusę, tiksliau kairia kelio pusę, vadinasi, ten automobiliai įprastai būna dešinę vairių. Pakalbėkime apie dar keletą šio automobilio įpatumų. Vienas iš jų turbūt yra tai, kad jau pasakojau, kad pirmas bėgis jungiasis šiuo tiek kitaip. Pakankama įdomus sprendimas yra tas, kad jungus šviesas apsišvečia ir pavarūs virties vaizdas. Nes tokio atvizu net naktį gali matyti, kur kurioje vietoje yra kokia pavara. Antrasis dalykas, turbūt ne iki galo būdingas BMW automobiliams, BMW prie tai suskidelis yra, sakysim, toksai įprastas. M modelis, aišku, turi M ženkliuką. Vienas keistas dalykas yra tas, kad štai šiame langelyje įprastai visi BMW automobiliai turi degalų sąnaudų momentinę rodiklę. Šiame automobilėje tai yra įspręsta kitaip, čia yra rodoma variklio alyvos temperatūra. Tai yra rodmo, kuris įprastai standartinės automobiliuose nėra rodomas, nes yra rodoma variklio temperatūra. Šiuo atveju čia yra rodoma variklio alyvos temperatūra. Kitas, turbūt pakankamai keistas dalykas, arba esantį šiame automobilėje, tais laikais prieš 30 metų Na, į jungus dėgimą užsidegdavo čiak ženkliukas, reiškia, kad mes turėtume patikrinti mūsų automobilį. Štai toksai borto kompiuteris, jame dega brake lights, tai reiškia, kad galiniai žibintai, aš paspaudžiu galinių žibintus, lemputė išsijungia, vadinasi, viskas yra tvarkoje. Norint, galima paspausti čiak mėgtuką, užsidega visos lemputės, kurios rodo, kad reikia lo esant jos tikrai veikia ir dega. Vadinasi, jeigu automobilis metą klaidą arba šitų laikų kompiuteris metą klaidą, tai užsidega tam tikrą lemputę štai čia. Dar vienas ir įdomus reikalas yra, kaip tais laikais automobilių gamintojai padėdavo žmonėms suprasti, kad dar reikia keisti variklio lyvą. Štai čia dega trys žali indikatoriai, jie užsidegdavo po vieną, pravadžiavus tam tikrą kilometrų kiekį ir Kitas indikatorius jau yra geltonas, tai reiškia, kad ruoškis keiskis alyvą, raudonas indikatorius, kad tu jau vėluoji keisti variklio alyvą. Kalbant apie degalus, tai yra benzininis automobilis ir pakankamai turbūt nebūdingas. Šia modeliui tai yra tai, kad degalų bakas yra net 70 litrų talpos. Jeigu kalbant apie šio automobilio variklio charakteristikas arba pojūtį, tai iš esmės 2,3 litro benzininis variklis, kuris turi šiek tiek daugiau negu 200 arklio galių. Kaip tiem laikam, tai yra variklis, kuris mėgsta apsukas. Šiais laikais automobilių varikliai sukasi ir gerokai labiau, bet šio automobilio maksimalios charakteristikos yra prie aukštesnių sūkių. Apačioj jaučiasi, kad sukimo momento, tai to pagreitėjimo pojūčio nėra tiek daug, bet pasiekus turbūt 3,5 tūkstančių apsukų vaizdas keičiasi ir automobilis pradeda greitėti ir tikrai šauna pakankamai neblogai. 
Kas tikrai jaučiu atsivaizduojant, tai kad automobilis yra labai lengvas, jis tikrai labai lengvai valdusi. Ir tas lengvumas stipriai padeda jam būti greitų, kaip ir minėjau aukščiau. Šis laikais automobiliai būna gerokai galingesni, gali turėti gerokai didesnės kubatūras, bet pojūtis yra labai panašaus. Kas prasidėjo? 1986 m. BMW koncernas norėjo mesti iššūkį tuo metu trasose karaliaujantiems Mercedes Benz 190 modelio Cosford bolidams. Sukūrė BMW M3. Norint homologuoti lenktynėms šį modelį, reikėjo išleisti nemažiau 5000 vienetų ir mes turime automobilį kuris skiriasi nuo to laikotarpio kitų E30 modelių. Iš esmės, jeigu mes kalbame apie išorinės kėbulo detales arba panelės, tai nuo standartinio BMW čia tinka tik tai variklio dangtis, priekyje ir variklio stogas. Visos kitos detales yra visiškai kitokios. Pasižiūrėkim, kokios jos. Visų pirma, gerokai agresyvesnis priekinis bumperis. Toliau, gerokai platesni sparnai. Gerokai platesni sparnai leidžia lenktynėms turėti platesnį automobilį. Ir į jį telpa platesni ratai. Galinis sparnas, kaip matote, irgi yra gerokai platesnis. Jeigu ateiname iki automobilio galo, matome, kad lyginant su standartiniu E30 modeliu, šio galinis stiklas yra gerokai labiau nuo žulnesnis. Tai yra padaryta tam, kad būtų gerokai geresnė aerodinamika. Bagažinės dangtis irgi yra kitoks. Jis yra šiek tiek aukštesnis ir turi specialų spoilerį. Siekiant sumažinti automobilio svorį, čia lyginant su standartiniu BMW E30 modeliu yra plonesni net ir langų stiklai. Pasaulį yra iš viso išvydę apie 18 tūkstančių tokių automobilių. Didžioji dauguma yra dviejų durų kupė, bet yra išleista ir šiek tiek kabrioletų. Kabrioletai, na, automobiliai su nuimomu stogu yra sunkesni 200 kg, bet manau, kad gamtoje važinėti žymiai smogiau. Yra netgi išleista versija, bet jis niekada nematė serinės gamybos, tai yra serija vagonas. Italijos rinkai buvo išleistos M3 Buvo išleisti M3 modeliai, kurie nebuvo platintai sparnais, jie atrodė kaip standartiniai BMW E30 ir turėjo 2 litrų variklius. Kalbant apie variklius, BMW M3 E30 turėjo 2 litrų variklį, standartiškai turėjo 2,3 litrų variklį ir kai kurios versijos turėjo 2,5 litrų variklį. Iš esmės, visos jos yra beveik 200 arklio galių arba šiek tiek virš. Beje, įdomus faktas, kad šis automobilis turi keletą rekordų. Vienas iš jų yra tas, kad kaip touring car automobilis, tai yra sportinio turbūt automobilio tipas, jis yra laimėjęs daugiausia kartų iš visų modelių, bet kada pasaulyje. Pusantro tūkstančio pergalių skaičiuoja šis BMW M3 E30 modelis. Tai štai tiek apie BMW M3 E30. Ir... Kitų mano video laukite greitoje ateityje, nepamirškite subscribe'inti mano kanalo, lygiai taip pat jūs galite prisidėti Patreon'e, kad mes galėtume kurti dar daugiau ir dar geresnę turinę jums.